È ufficialmente indagato per omicidio duplice e colposo Umberto Maria Evangelista, il ventunenne di Macerata, che nel pomeriggio del 15 agosto ha causato la morte di Andrea Giunta e di suo figlio Michele, diciannovenne, la cui identità era stata erroneamente ricostruita durante i primi rilievi concitati dell'incidente al casello di Cotignola, caratterizzati per lo più dall'incredulità e dallo sgomento di quanto è successo. In compagnia di un amico 22enne, a bordo di un Audi A3, Evangelista stava tornando a casa dopo una due giorni di ferragosto trascorsi nei locali del Riminese la sera e la mattina del 15 a Mirabilandia. Alla barriera di Ravenna, lungo la diramazione a 14 bis, l'Audi A3 è arrivata a velocità elevatissima. Si è schiantata dapprima contro il guardrail, strisciando per diversi metri, poi a velocità ancora sostenuta si è infilata nella corsia del casello dove erano in sosta una Kia Sportage e l'appunto con a bordo la famiglia giunta. L'Audi ha abbattuto alcune strutture del casello e poi si è schiantato contro l'appunto ribaltandosi senza lasciare scampo ad Andrea Giunta e a suo figlio Michele, rimasti schiacciati tra le lamiere. Umberto Maria Evangelista, arbitro federale di calcio, sarà dimesso nella giornata odierna dall'ospedale di Lugo. Per lui e per l'amico ricoverato a Ravenna sono state lievi le ferite al termine della folle corsa del loro veicolo. Al personale sanitario, Evangelista ha confessato di non ricordare niente dell'incidente e per ora gli esami del sangue a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo per quanto riguarda l'assunzione di alcolici. Si attendono, invece, i risultati del test tossicologico. Per ora le ipotesi sono quelle di un colpo di sonno o di un malore. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Bartolozzi, sono curate dal personale della sezione Polizia Stradale della Polizia di Stato di Ravenna, unitamente al distaccamento Polizia Stradale della Polizia di Stato di Faenza, intervenuti sul luogo dell'incidente. Ancora in prognosi riservata, ma a quanto pare fuori pericolo di vita, invece la moglie di Andrea Giunta, Maria Carmela di Altiero, superstite insieme alla coppia di Asti a bordo della Chia del drammatico schianto che ha distrutto una famiglia a ritorno alle vacanze estive trascorse a Punta Marina. I due coniugi, originari del sud Italia, si erano trasferiti nel Modenese per motivi di lavoro. Colleghi erano attualmente in cassa integrazione, ma la difficile situazione lavorativa non aveva scalfito la loro felice quotidianità.